സ്കൂള് മിട്ടായി അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ഗസ്റ്റിനെയും ഗസ്റ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക എന്നറിയാം സോ നമുക്ക് ഗസ്റ്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഗസ്റ്റിൻ്റെ ടാലൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാൻ ഹലോ ഹലോ എന്താണ് പേര് അഞ്ജലി എത്രയിലാ പഠിക്കുന്നത് ടെൻത്തില് ഏത് സ്കൂളിലാണ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓക്കെ വീട് എവിടെയാണ് വെള്ളിമാടു വെള്ളിമാടു വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛനുണ്ട് ഞാനുണ്ട് അമ്മ ഉണ്ട് ഏട്ടൻ ഉണ്ട് ഏട്ടൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏട്ടൻ അപ്പൊ പോളിടെക്നിക് പഠിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ അമ്മ അച്ഛനെ കുറിച്ചൊക്കെ അച്ഛന്റെ പേര് വിനോദ് കുമാർ അച്ഛൻ ഡ്രൈവർ ആണ് അമ്മ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇതാണ് അമ്മേന്റെ പേര് അമ്മണിക്കുട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ടാലൻസ് പാട്ട് പാടും ആ പിന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കും ആ പിന്നെ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ചെറുങ്ങനെ വരയ്ക്കും ചെറുങ്ങനെ ആ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളതും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതും ഏതാണ് അത് പാട്ടിനോടാണ് പാട്ടാണ് പാട്ട് പഠിക്കുക പഠിക്കുന്നില്ലേ ആ പഠിക്കുന്നു എവിടെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നത് അത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്താണ് സാറ് പേര് മനോജ് മനോജ് എത്ര വർഷമായി പാട്ട് പഠിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നര വർഷം ഒന്നര വർഷമായി ഓക്കെ അപ്പോ പാട്ടിനോടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയത് എപ്പോഴാ അത് ഞാനൊരു സ്റ്റേജിൽ പാടിയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവിടെ മുതലാണ് എനിക്ക് പാട്ട് പാടുന്നുള്ള ഭയങ്കര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് ആ അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അത് ഏതായിരുന്നു പാട്ട് അന്ന് പാടിയത് അന്ന് പാട്ടിയ കണ്ണാൻ തുമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടും പിന്നെ മിനുങ്ങും മിന്നാമിനും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ട് പാട്ട് പാടി അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നീട് പാട്ടിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയതും പാട്ട് കൂടുതൽ നന്നായി പഠിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ സാർ എടുത്തേക്ക് എത്തി അപ്പോ എന്താണ് പാട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ടോ അതോ എളുപ്പാണോ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല അപ്പോ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എവിടെ വരെയായി പഠിച്ച എവിടെ എത്തി ഞാനിപ്പോ ഗീതം രണ്ട് രണ്ട് എത്തി എന്നൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാറ് ശനി ഞായറും ഞായറും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കൊറോണ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സസ് ഇല്ല അപ്പൊ കുറെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ മുടങ്ങി കിടക്കുകയാണോ അതോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ടെൻത്തിലായോണ്ട് പാട്ട് അവിടെ വെച്ച് പിന്നെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കണം ആഹാ അപ്പൊ പഠിപ്പിനോട് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പഠിക്കാനൊക്കെ എങ്ങനെ കൊഴപ്പില്ല കൊഴപ്പില്ല അപ്പോ പഠിത്തത്തിനോട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ട് നിർത്തി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമോ അതോ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ എന്തെല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമോ അത് ഞാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ പാട്ട് ഒരു സൈഡായിട്ട് കൊണ്ടുപോകും ചെയ്യും കൊണ്ടുപോകും ചെയ്യും ടെൻത്തായിട്ട് പേടിയുണ്ടോ ആ പേടി പേടിയുണ്ട് ഏതാണ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള തോന്നിയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് മാത്സ് മാത്സ് ആണ് ആ ഹാ ഈസി ഈസി സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ ആണോ സോഷ്യൽ ആണ് അപ്പോ എങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി ആണോ ജിയോഗ്രഫി ആണോ ഏതാണ് ഇതിൽ ഹിസ്റ്ററി ആണ് എന്താണ് ഹിസ്റ്ററിനോട് ഇത്ര താല്പര്യം തോന്നാൻ കാരണം അതിങ്ങനെ ഓരോ പഴയ കാലത്ത് ഉള്ളതൊക്കെ പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ പാട്ടാണ് മൂന്ന് പാട്ട് മൂന്ന് പാട്ടാണ് ഏതൊക്കെ പാട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പാടാൻ പോകുന്നത് പൊന്നൊരു കുമ്പൂക്കാലം ഈമലർ കന്യകൾ ചീരപ്പൂവുകൾ ഈ മൂന്ന് പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഈ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു മലയാളത്തിനോടാണോ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്ട്സിലുള്ള പാട്ടുകൾ സോറി ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജസിലുള്ള പാട്ടാണോ കൂടുതൽ മലയാളം മലയാളാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും പാട്ടുകൾ വേറെ ലാംഗ്വേജസിലുള്ള കേൾക്കാറുണ്ടോ കേൾക്കാറുണ്ട് ആ പിന്നെ പാടാറുണ്ടോ പാടാൻ ട്രൈ ചെയ്യും ആ മലയാളമാണ് എളുപ്പം സാറ് സോങ്സും പഠിപ്പിക്കാറുണ്ടോ ഫിലിം സോങ്സ് ഫിലിം സോങ്സ് ഇല്ല അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വയം പാടി പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കലകളോട് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് പാട്ടിനോടുണ്ട് ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്കില്ല അവരേതെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ടാലൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണോ ഒരു പാട്ട് പാടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അവരെ
ഇനി വീട്ടില് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങള് വീട്ടില് നല്ല വിശേഷം നല്ല വിശേഷം കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ പോയോ പോവാൻ പറ്റിയില്ലേ പോവാൻ പറ്റിയില്ലേ പോവാൻ പറ്റിയില്ല സാധാരണ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ പോവാറുണ്ടോ ആ പോവാറുണ്ട് പോവാറുണ്ട് ടൂർ ആയിട്ട് ആ ടൂർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോലെ കഴിഞ്ഞ ഈ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ എവിടെയും പോവാൻ പറ്റില്ല ഇല്ലില്ല അതിന്റെ മുന്നേ എവിടെ ഒക്കെ പോയി തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി ആ ഒന്നിച്ചാണോ പോയേ ആ ആണ് എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്തൊക്കെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അവിടെ കന്യാകുമാരിയില് എന്താ കടലുകൾ പിന്നെ വിവേകാനന്ദ പാറ അതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസം തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ആ പോണെന്നുണ്ട് എവിടേക്കൊക്കെ ലഡാക്ക് പോകുന്നു പോവാനുണ്ട് എന്നിട്ട് അച്ഛനോട് അമ്മേനോടൊക്കെ പറഞ്ഞോ പോവാന്ന് ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെന്താ പറയാത്തെ പറയണം പറയണം കൊണ്ടുപോവും ആ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിരിക്കും അപ്പോ ബോർഡ് എക്സാംസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താണ് സ്കൂളിലൊക്കെ ഉള്ള എങ്ങനെ ഇപ്പം ഭയങ്കര ഫുൾ എക്സാമും ഒക്കെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കൂളായിട്ടാണോ പോകുന്നേ ഫുൾ എക്സാം അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കൂളായിട്ടാണ് കൂളായിട്ടാണ് പോഷൻസ് ഒക്കെ തീർന്നോ ആ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് പഠിച്ചു തീർന്നോ അതൊക്കെ പഠിച്ച് ആ പഠിക്കണ്ട് എന്നാണ് എക്സാം തുടങ്ങുന്നത് പബ്ലിക് മാർച്ച് പതിനേഴ് എന്ന് തീരും മുപ്പതാം തീയതി തീരും അപ്പോ ഡേറ്റ് ഇങ്ങനെ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പേടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പേടിയുണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസ് ആണോ സ്കോപ്പ് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് അതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ അപ്പൊ കലോത്സവത്തിലൊക്കെ പണ്ട് പങ്കെടുത്തിരുന്നോ ആ ഞാൻ ഡാൻസിന് പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഏത് ഡാൻസാ നാടോടി നൃത്തം നാടോടി നൃത്തം എന്നിട്ട് എവിടെ ആരാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫോക്ക് ഡാൻസ് രേണുകുട്ടി ആ ഓക്കെ മാം ആണ് എത്ര നാളായി അവിടെ പഠിക്കുന്നു പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷമായി ഇപ്പോ ഏതാണ് പഠിക്കുന്നത് ഭരതനാട്യമാണോ കുച്ചിപ്പുടിയാണ് കേരളം ആ അപ്പൊ ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പുടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അരങ്ങേറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഏതിന്റെ ഒക്കെ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞു ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പുടി മോഹിനിയാട്ടം മൂന്നിന്റെയും കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് കേരള നടനം എത്ര നാളായി പഠിക്കുന്നു കേരള നടനം ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായിട്ടുള്ളു തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തി വെച്ചത് ടെൻത്ത് ആയതുകൊണ്ട് അതെ പിന്നെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി എപ്പോഴാണോ അതൊക്കെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അടുത്ത കൊല്ലം അടുത്ത കൊല്ലം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ടെൻത്തിൽ നല്ല മാർക്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയാലേ ആ ഫോണായി തരാം അത് ആഹാ ഇപ്പോ ഏത് ഫോൺ എപ്പോഴും നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഫോൺ തന്നെ വേണം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴേ റിവിഷൻ ഒക്കെ തുടങ്ങി തുടങ്ങി മുന്നേ ഏതൊക്കെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഷോസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നോ പേടി പേടിയില്ല ഈ ഷോ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതൊക്കെ കണ്ട് ഭയങ്കര പേടായിട്ട് വന്നിട്ട് വന്നിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യം എന്താണ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് സന്തോഷത്തിലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ട് പാടിയാലോ ഏതാണ് അടുത്തതായി പാടുന്നത് അടുത്ത പാട്ട് ചീരപ്പൂവ് ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം
ഇതാവുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പാട്ടിലൂടെയും ഡാൻസിലൂടെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണോ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവാനാണോ പ്ലാൻ പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആവണം പിന്നെ അതിന്റെ സൈഡോട് കൂടി ഒരു സിംഗർ ആവണം സിംഗർ അപ്പൊ ഡാൻസ് എന്താ ഒഴിവാക്കാൻ പോവാണോ ആദ്യം ഡാൻസിനോടായിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പാട്ടിനോടായി ഡാൻസ് പത്ത് വർഷം പഠിച്ച് പഠിച്ച് ഇപ്പം പാട്ടാണ് അത് അല്ല പാട്ട് ഒരു ഒന്നര വർഷം വർഷമായിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെയാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറെന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൂലിമിട്ടായിൽ വന്നിട്ട് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഡാൻസ് ടീച്ചറാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഈ ഷോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഡാൻസ് ടീച്ചറോട് നന്ദി പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ പറയാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പോ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ വീണ്ടും ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയല്ലേ ഇന്ന് മുതൽ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഏ നേരിട്ട് പോകുന്നത് ആ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കണ്ടോ ആ കണ്ടു 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 അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ സംസാരിച്ചത് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളും ഇല്ലില്ല ഒരു റോൾ നമ്പർ പ്രകാരമാണ് അത് ഒരു ക്ലാസ്സില് പതിനേഴ് കുട്ടികൾ വീതം ആ അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ എത്ര അപ്പൊ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് ഞങ്ങള് ഞാൻ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അവര് ഹാൻഡ് വാഷ് സാനിറ്റൈസർ ഒക്കെ തരും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മള് കൊണ്ടുവരുന്ന സാനിറ്റൈസർ ഒക്കെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ബെഞ്ചില് ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഒരു കുട്ടി ആ എങ്ങനെ പണ്ടത്തെ 
ആ ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉള്ളതാണോ നല്ല നല്ല രസം തോന്നുന്നേ ആദ്യത്തെയാണ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ട് പാടിയാലോ ഏതാണ് പാടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ആവട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി മൂന്ന് പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടു ഫുൾ ഹാപ്പിയാണ് അല്ലേ ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡ്സിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ നല്ല ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയും കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇയാളുടെ ടൈമായി ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ഹാവ് വി മീ ദിസ് ഇസ് മീ ഷിവാനി സൈനി